bago po tayo pupunta sa ating talakayan sa araw na ito, ito po yung ating breaking news sa SMNI Exclusive Currency Smuggling Charge versus Filipino Church Leader in Hawaii Dismissed. The currency smuggling charges against Filina Salinas, Hawaii leader of a Filipino mega church, the Kingdom of Jesus Christ, have been dismissed. The group's U.S. legal counsel, Attorney Jay Green, said in a statement. This also clears Salinas of failing to report and concealing $335,000 in U.S. currency and $9,000 in Australian currency, which were found in a suitcase on board a jet bound for the Philippines from Hawaii in 2018. Because the jet belonged to the Kingdom of Jesus Christ, its founder, Pastor Apollo C. Kibuloy, who was also on the jet, was implicated in the case. The dismissal of the charges clears his involvement in the case. According to Green, the dismissal of the charges came after a statement to federal agents by the one who drove Pastor Kibuloy to the airport that he was told by the pastor not to put the suitcase in the plane and to leave it in the trunk. Salinas, a longtime worker of the Kingdom of Jesus Christ who was also in the car, heard the instructions and was herself surprised to see the suitcase on the plane. Green said that having heard the pastor's instructions, Salina simply claimed the suitcase, intending to bring it to the Philippines. She did not know that what was in the suitcase, as evidence presented in court, has shown. Green also disputed allegations that she was protecting Pastor Kibuloy. He did not need protection for anything because he did not even know what was in the suitcase, he stressed. The only charge Salinas now faces is for making a false statement by claiming the suitcase belonged to her. With the dismissal of the two major charges, she will merely be serving no more than 90 days with the possibility of probation and home detention. Salinas has been in home detention since her indictment in 2018. That's our breaking news for today, Pastor. Okay, breaking okay, news. Karas is smuggling charge versus Filipino church leader in... Uh, Hawaii is dismissed. Oh, dismissed na. Dismissed na. O, oh, mga fake news. <laughs> kayo talaga mga fake news kayo ha. Kaya, kaya itong fake news yes. na outlet na media ito, nasasarahan eh. Kasi, o, oh, na, na, nasasarado kasi mga fake news ang pinalalabas. Kaya nga, Pastor, kayo na oh. nanatiling. At saka nauuna sila ha. May kunaiban si ito eh. Eh, kung naiban sa mga fake news, o oh, bakit galit na galit kayo kasi sa akin? Noon pa, hindi ko naman kayo inaano, galit kayo sa akin. O, oh, hindi, na, hindi naman kami nakikipagkompetensya sa media outlet ninyo. Sabi nyo, giant network kayo. O, oh, bakit galit kayo sa akin? Dahil kaibigan ko si President Duterte, tinitira ninyo ako dahil sa kanya. Ganon din nata sa Amerika eh, kasi ang mahilig nilang itanong sa akin doon. Ah, kaibigan mo ba si President Duterte? Hindi ko naman pwedeng ipagkaila, no? Opo. Na kaibigan ko siya. Totoo. Sabi ko, totoo yun, kaibigan ko. Ilang taon na kayo magkaibigan? Ah, 28, 30 years, ganun. Ah, ganun, na ah, okay. Sabi ng mga otorida doon, okay. O, di, nalaman ko ngayon na hindi na pwedeng tirahin ng ating presidente. Ako yata ang tinitira nila, eh. Ako inahanapan nila ng butas para, para masira. Oh, eh nagkamali kayo nasa akin ng Panginoong Diyos. Amen. Praise oh, ito Father. namang taga fake media. Sabi ni Trump, ito mga fake media to. <laughs> Kung ano yung kasiraan, yun ang pinalalabas nila pero kabutihan. Kaya kayo mga fake kayo kasi ginagawa ninyong masama ang ministry ko pati ako. Kung ano yung mga nangyayari sa amin na negatibo o kuno. Yun ang pinapuputok nila, pinalalabas nila. O, pagkatapos, nagpipesta sila. Ito yung fake, fake news na to, itong giant network na to. Puro fake news ang pinalalabas niyan eh. Puro kalaswan, skandalo. O, di, tingnan ninyo ang nangyari sa inyo hanggang ngayon. O, pagkatapos, dito pa yung edinimandang uh, ulo ng isang news media rin, ano? Okay. Oh, natablan ka ng cyber. Ito, isa rin ito eh. Nagpapalabas ka agad ng fake news. Pinauuna. Oh, kita ninyo. Pero hindi nyo, hindi nyo sinabi yung tunay na news na yung, uh, yung case smuggling case na dismiss. Na dismiss yun. Pero hindi nila nilagay. Ang nilagay nila, guilty raw siya. Ano? Ganon, ganon. Uy, mga fake media. 
Wala na kayo, SMNI na ngayon ng True Media. Amen, totoo. Kahit ano pang gawin nyo, kasi kami dito totoo. Amen. At ang mabuti ang nilalantad namin. Hindi namin nilalantad yung mga skandalo, kalaswaan. Pwede yun, punta kayo sa pulis. Pero dito, pinakakain namin sa tao, salita ng Diyos, magandang balita, yung uh, humanitarian natin na inaalagaan natin ng kalikasan. Wala silang ganun. Kita ninyo, dito nag kami ng malaking panahon para turuan ng tao kung paano alagaan ang kaligtasan, kung paano maging mabuti sa kapwa, ha? kung paano mabut maging mabuti at tumulong sa kapwa. Yan ang pinalalabas natin dito. O, para ang tao maturuan ng magandang kaugalian at maging kaya-aya sa ating Panginoong Diyos at sa lipunan. Pero tinan niyo itong mga media ito, mga fake media na ito, pamemera lang ang ano nito eh, ang nalalaman nila. Laki-laki ng mga pera niyo pagkatapos, hindi man kayo nakapagtuturo ng mabuti, hindi man kayo naglalaan dyan sa inyong mga oras na turuan ng tao kung anong mabuting asal. Kami dito, tingnan niyo yung sa COVID pandemic. Palaging paalala yan, palaging paalala sa mga tao. Walang bayad yan, ha, public service. Pero ang mga to, pagkakalaswaan, pagkaiskandalo, pagka-fake news, ayun, pinalalabas, pinalalabas. Oh. May Diyos sa langit, hinahatulan kayo. Ha? Kaya nga ganyan ang nangyayari sa inyo. Tapos, kabaklaan, <laughs> ang pinalalabas, katumboyan, yan ba ang pinakakain ninyo? Tapos, masaya kayo? Ay, naku. O ngayon, namumulat na yung mga mata ng tao na kayo ay mga peke. Ah, kasiraan ang inyong pakay sa mundong ito. Tinan ninyo? O, dismiss yung kaso ng kasi smuggling. Nilagay ba nila na dismiss yung kaso? Inilagay nila, guilty raw si Juan. Si yung administrator natin, si Pilina Salinas, eh, na-dismiss na nga eh. Pero hindi natin, binigay ba natin dito, huy, nagsaya tayo, ganun. Oh, silent lang kami kasi kaso yan eh. Oh, kung anong kaso isang panyo, dito yan. Pero ngayon, pineke ninyo, kaya nag-breaking news ako ngayon para malaman ng taong bayan, mga peke kayo. Oh, puro kawalang hiyaan ang dala nyo. Yan ang, yan ang dala ninyo dito sa mundong ito. Oh, yumayaman kayo sa kalaswaan at kalokohan. Pag namatay kayo, ang kaluluwa nyo, saan pupunta yan? Oh, puros, binigyan kayo ng kapangyarihan para magkaroon ng media. Ginagamit naman ninyo sa kalokohan, sa kabulastugan, sa kalaswaan. Hindi man nyo tinuturuan ng tao kung paano maging mabuti ang mabuting asal. O, oh, ang kabaklaan pa dyan ang inyong pinagaganon para sa mga tao, para maging example kayo. O, oh, hindi ko kayo sinaway sa mga ganyan. Pinabayaan ko kayo. Pero, meron kayong kaharap na media. Ang SMNI media ang siyang magtatangkilik ng totoo para ang Pilipino, ang moral fiber ng Pilipino ay hindi masirang tuloy-tuluyan kasi kailan nakikita noon eh. O, oh, kaya kung kayo, mga kapatid at kababayan, sa magandang asal, sa kabutihan, para tayo ay manumbalik sa magandang asal at kabutihan, dito kayo sa SMNI Media, yung mga peke na yan, ang binabantayan kami lang. Binabantayan ninyo ang kari Akala ko giant na kayo. Bakit ingit na ingit kayo sa SMNI? At ingit na ingit kayo sa akin? Akala ko giant kayo. Akala ko mayayaman kayo. O, oh. Bakit naingit-ingit kayo tapos isirain ninyo ang totoong news? Nilagay ba ninyo na yung uh, kasi smuggling na dismiss? Oo, oh, hindi nyo nilagay, no? O, oh, na ako, hindi ako implicated, no? O, oh, tingnan ninyo kalokohan nyo. Hindi nyo nilagay yun. Yun ang totoo. Yung ngayong uh, pinalabas ko, yun ang totoong news. Pero di nyo nilagay yan. O, okay, nauuna pa sila kahapon dito sa ano, mga fake news, fake news. O, oh. Ayan kayo ha. Halatang halata na kayo. Kaya galit si Mike Abe sa inyo. <laughs> Kaya si Mike Abe <laughs> nagwawala sa inyo. <laughs> oh. Tingnan niyo. Purihin na nga ma. Kasi nandito naman tayo para harapin itong mga peke na to. Huwag kayong makinig sa giant na yan. 
bulati na yan. Kabulatihan ang makukuha ninyo riyan. Dito kayo makinig sa akin. Marami kayong mapupulot na kagandahang asal. Marami kayong mapupulot na values. Marami kayong mapupulot na mga salita ng Diyos para sa kaligtasan. Marami kayong matututunan na ikaliligaya ng inyong mga magulang. Aalisin kayo sa mga bisyo ng droga. Aalisin kayo sa kalokohan ng sosyedad na pag kayo nanood ng TV, kalokohan ang nakikita niyo, kabulastugan, wala namang katuturan o ang nakikita ninyo. Puro yan ang pinapakain sa atin bawat araw. Ma, 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 ka, umaga, nag-aalmosal ka, ayun na. Ang kapikihan nila, kakurnihan pa yan. O, ganyan pinapakain ninyo sa mga Pilipino. Pagkatapos, in the service of the Pilipino kayo, hindi, in the service of your pocket kayo. O, kami dito, tingnan ninyo, kami ang gumagasto palagi. Hindi kami kumuha ng advertisement para tuloy-tuloy ang aming mga pag, paglalahad ng mga balita. O, kayo, hindi kayo mabubuhay kung isang maliit na, na segment, commercial ka agad, kung ano-anong kalaswaan. Tapos, kalaswaan na naman, commercial na naman. Pero hindi naman ninyo binabahagi sa tao yung yung ano ninyo, yung uh, yung kinikita ninyo. Well, hindi kayo naglalaan diyan sa inyong mga network ng uh, kung ano yung alaga natin ng kalikasan, itong COVID paano natin iwasan, tapos kawang-gawa, nagkakawang-gawa kayo pero pamemera din ang sa inyo eh. Oh, di piki kayo, tingnan ninyo ngayon, di nang bulgar kayo. Ako may platform ako eh para labanan ang mga peke. O kaya nagkakandaloko-loko kayo eh. Mga peke kasi kayo eh. Pamimera. O, kung ganyan ang ginagawa ninyo, ano yan? Extortion, di ba? Hmm. Salamat naman sa mga at uh, merong SMNI. Dito na tayo sa SMNI. Ang totoong media.